Hi friends, this is number channel score max. Now we will talk about TRB Polytechnic Preparation Strategy. So, we will talk about subject civil engineering preparation strategy. So, in this video, we will talk about the syllabus. Pattern is very good. So, we will talk about the books. We will talk about the first reference to the first subject. We will talk about the study plan. We will talk about the video. We will talk about the video. We will talk about the video. If you are starting TRB Power Technique, you will be able to help you with the ideas. So, let's go to the video. First, we will see what we are going to do. That is the syllabus. So, we will be able to do the syllabus in engineering and mathematics. So, we will be able to see a video of Max. So, we will be able to see this video in the civil video. So, that is the importance of the pattern. So, mechanics. Mechanics is the topic of the SOM subject. Unit 3 is the structure analysis. Unit 4 is the concrete structures. Concrete structures is the concrete technology of the RCC. Unit 5 is the steel structures. Unit 6 is the soil mechanics. Unit 7 is Foundation Engineering. If you look at this, 6 is very important. We have two technical engineering techniques. So, if you study the soil, if you study the soil, you will have two units of the foundation. If you study the soil, you will have two units of the foundation. Next is Unit 8. Fluid Mechanics and Machines and Hydrology. So, what is the subject of this subject? Fluid Mechanics, Hydrology and Irrigation Engineering இந்த மூன்னும் subjects ஓட topics வந்து Unit 8ல நம்மில் கவராகிது Unit 9ல வந்து Water Supply and Resources Seaway Engineering ஓட topics இங்க கவராகிது Unit 10 வந்து Highway Engineering அல்ல வந்து என்னனா Survey, Highway and Payment இந்த மூனு subject ஓட topics வந்து இங்க கவராகிது நான் ஏன் அப்படி குடுத்திருக்கொண்டா நாம் வந்து எப்பியுமே தனி தனியா படிச்சிருப்போம் FM தனியா, Hydrology தனியா, Irrigation தனியா படிச்சிருப்போம் இந்த Unit 8ல இந்த மூனு topics நம்மிலக்கு தெரிந்ததுனா இப்போம் நாம் வந்து exam pattern எப்படி இருக்கும் அப்படியின் பார்க்கலாம் இது வந்து old exam pattern சோ இந்த வர்ச்சும் வர exam உட pattern இதே base பணி இருக்கலாம் சோ இது நாம் பார்த்துக்டும் நான் நம்மிலுக்கு ஒரு idea கடைக்கொண்லியா சோ main subject நான் நம்மிலுக்கு syllabusல குடுத்துராங்கள்லியா சோ அதுதான் நம்மிலுட main subject சோ 1 mark வந்து நம்மிலுக்கு 100 question 100 marks 2 mark வந்து ந 40 questions and 80 marks next GK general knowledge வந்து நம்மிலுக்கு 1 mark அது வந்து 10 questions கேப்பாங்க so 10 mark total 150 questions 190 marks வந்து 300 ask so அப்பா நம்ப வந்து 150 அலவுக்கு நாம் வந்து நாம் வந்து நம்லோட aim பண்ணுனும் so அப்பதா நம்பலால் கொஞ்சு minimum mark அவது நம்ப கட்டாவ் எடுக்க முடியும் so நீங்க வந்து high aim பண்ணுங்க கண்டிப்பா நம்பலால் முடிக்க முடியும் so இந்த main subjectல நம்பலுக்கு வந்து 180 marks இருக்கு so இங்குளுட முழு concentration எங்க இருக்குனும் main subjectல் இருக்குனும் அதே போல side by side by நீங்க வந்து GKவும் படிச்சிக்கிட்டே வரணும் Indonesia So, you have SOM that you have all the basic things. So, you have SOM that you have to study and analyze. So, if you have SOM compared to SOM, you have to study and analyze the structure of the small subject. So, you have to study and analyze the two. So, next, you have to study all the concepts and problematic papers. So, next, you have to study the highway. You have to be relaxed. So, you have to study theory, concept, formula, sums. So, you have to study the highway. You have to study the survey. Next, you have to study the highway. முடிச்சிட்டு next வந்து payment so இந்த மாதிய orderல நீங்கள் படிச்சிக்கிட்டுங்கள் அதுவுடு continue விடியும் இருக்கும் so உங்களுக்கு understandingும் easy இருக்கும் so எடுத்த ஓடனே என்னோதானும் படிக்காதீங்கள் ஒரு plan போட்டுக்டு அதை படி படிங்கள் so அப்படி படிக்கும் வது உங்களுக்கு ஒவ்வன்னும் ஒவ்வுரு time related ஆயிட்டே இருக்கும் so அது வந்து உங்களுக்கு 
நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹைவே முடிச்சுட்டிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வாட்டர் சப்ளை ஸோ ஹைவேவும் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ வாட்டர் சப்ளை வேஸ்ட் வாட்டர் டிஸ்போசல் ஸோ அது வந்து அதில் இருந்து என்ன இருக்குது வாட்டர் சப்ளை வாட்டர் ரிசோர்ஸ் சீவேஜ் இன்ஜினியரிங் ஸோ நீங்கள் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அதில் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் வாட்டர் சப்ளை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கான்கிரீட் டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு தியரி அண்ட் கான்செப்ட் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சு நீங்கள் கான்கிரீட் முடிச்சுட்டு அதுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து நீங்கள் ஆசிசியும் படிக்கணும் ஸோ கான்கிரீட் டெக்னாலஜியும் ஆசிசியும் ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் முடிச்சுட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் யூனிட் முடிச்சிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் படிக்கும் போதே வந்து நம்ம என்ன படிக்கணும்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஹைட்ராலஜி ஸோ ஹைட்ராலஜி முடிச்சுட்டு இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதோட பேர் பேராக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு என்ன அங்கே விட்டு போயிருக்கு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ரொம்பவே சின்ன சப்ஜெக்ட் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இதை முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளோட நைன் யூனிட்ஸும் கவர் ஆகிடுது ஸோ சைட் பை சைடும் நம்ம மேக்ஸும் டெய்லியும் பார்த்துட்டே வந்துட்டோன்னா டென் யூனிட்ஸும் வந்து நம்ம வந்து ப்ரப்போ பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி சிலபஸ் பார்த்தோம் பேட்டர்ன் பார்த்தோம் ஸோ எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் பிஆர்டி கொடுத்து படிக்கணுன்றதையும் பார்த்தோம் ஸோ எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத நான் இந்த மாதிரி படிப்பேன் அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி படித்தா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கவும் ரீகால் பண்ணிக்கவும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளை வந்து பேர்டன் பண்ணிக்க மாட்டோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க இப்போ சாயில் மெக்கானிக்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்டாக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸோ வந்து உங்ககிட்ட இருக்க நோட்ஸை பாருங்கள் அண்ட் புக்ஸை பாருங்கள் ஸோ நோட்ஸையும் புக்ஸையும் வந்து நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி படிச்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் சாயில் எடுத்துருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி சாயில் படிச்சுருப்பீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த பழைய நோட்ஸை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாஸஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வரும் ஸோ அந்த கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு பாதி ரீக்கால் ஆகிடும் ஸோ இது நோட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஓனாக ரஃப்பாக ஒரு நோட்ஸ் எடுங்க உங்களோட புக்ஸையும் உங்களோட நோட்ஸையும் வச்சு நீங்கள் உங்கள் கையால் இப்போ வந்து உங்களோட நோட்ஸ் எடுங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்போது வந்து உங்களுக்கு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட்டும் அந்த சப்ஜெக்டும் ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஸோ அப்படி வரும்போது நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு டாபிக் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான டேர்ம்ஸு ஃபார்ம்லாஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அட் அ டைம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம்ஸை விட்டு விட்டுட்டு போனால் கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது நீங்கள் கான்செப்ட் படிச்சிங்கன்னா அதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் முடிச்சுட்டிங்க சாயில் எனக்கு முடிய போதா அப்படின்ற டைமில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா சாயில் சப்ஜெக்டில் வந்து இருக்கிற எல்லா ஃபார்ம்லாஸையும் அந்த கான்செப்ட்ஸையும் நம்ம கிளியராக ஒரு ரஃப்பாக ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்போ உங்களுக்கு சாயில் ரீகால் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைம் வந்து உங்களோட ஓன் நோட்ஸையும் அந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லை ஸோ அதையும் பார்த்தாவே நம்மளுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் நான் படிக்க போகிறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உன் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சராக வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இல்லாத டைமில் வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து புக்காக படிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்ம்லாவும் உங்களோட ஓன் நோட்ஸையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க சொல்கிற நோட்ஸை விட நீங்கள் வந்து அதை பார்த்து எடுக்கிறீங்களா அந்த நோட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு மனசில் ரொம்ப பதியும் ஸோ அதையும் முடிச்சுட்டிங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன புக் இருக்கோ ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்காக வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியிலேருந்து ஹார்ட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ஈஸியான புக் இருக்குன்னு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஸோ இப்போ சாயில் முடிக்கிறீங்களா ஸோ சாயிலோட சம்ஸ் அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து அதுலேருந்து இன்னொரு புக் வந்து அதோட ஹார்டாக இருக்கா ஸோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அந்த சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படிலாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம எல்லா பத்து சப்ஜெக்டையும் முடிச்சு முடிச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிற
நீங்கள் லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த குப்தான் குப்தா வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுவும் எனக்கு வ எனக்கு வந்து பத்தாது நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறேன் நான் ஒன்றும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அகோர் புக்கை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் நிறைய ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்க்கும் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்டே வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் இருக்கு நான் படிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டேன் டைம் இருந்தால் நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ இதுவும் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு டைம் இருக்குது நான் இன்னொரு புக்கு படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதுவும் நீங்கள் தேடி படிக்கலாம் ஸோ அதில் தப்பே இல்லை படிக்கிறதுக்கு ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்ம படிக்க போகிற நோட்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களை டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா கேட் கொஷின்ஸ் ஸோ ஓல்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் கொஷின்ஸும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதே போல் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் சிவில் இன்ஜினியரிங் கொஷின்ஸும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் நீங்கள் அகோர் படிக்கிறீங்க ஸோ அது முக்கியம் இல்லை ஸோ இந்த கேட் கொஷின்ஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இதிலருந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஸோ கான்செப்டும் நம்மளுக்கு நம்ம ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ ரிப்பீட் ஆகவும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதையும் நம்ம கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ இதில் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே நான் சொல்ல வந்தது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இது வந்து குயிக்காக ரெடி பண்ண ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஸோ இதை தான் நானும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுலேருந்து ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் உங்களே நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் சோர்ந்து போகும்போது யாருமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை நாம் தான் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒர்க் ஹார்ட் சிங்க நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் நீங்கள் என்னதான் நம்ம மனசில் பாசிட்டிவிட்டி இருந்தாலும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலன்னா நம்மளுக்கு வேலைக்கு ஆகாது ஸோ இது மூணுமே தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் உங்களோட பெஸ்ட்டை நீங்கள் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ பெஸ்ட்டை கொடுத்தா தான் நம்ம வின் பண்ணுமோ தோத்தமான்னு தெரியும் நம்ம ஏதோ ஏனோ தானோ எக்ஸாம் எழுதிட்டு கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணால் அதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது ஸோ உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க ப்ரிப்பர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு கூடவே இருந்து எல்லா வகையிலும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ